。厨师韶兰和原始大王花都是以口臭著称，两株植物都被称为口臭大王。我们今天就来看一下，谁才是名副其实的口臭大王。厨师韶兰，橙卡植物，阳光消耗一百五十点，攻击范围右侧单行，攻击目标为单体。原始大王花，橙卡植物，阳光消耗四百五十点，比厨师韶兰贵了整整三百点。攻击范围和攻击目标和厨师韶兰一致。一阶厨师韶兰，当有僵尸出现在厨师韶兰右侧时，厨师韶兰会扔出自己独家恶臭汤汁，对命中的僵尸造成伤害，并进入恶臭状态，持续时间为三秒。恶臭状态会使右侧一格僵尸换行。一阶原始大王花，当有僵尸出现在原始大王花右侧时，原始大王花会吐出毒液球攻击僵尸，毒液球命中僵尸后。会在僵尸的那一个留下一滩持续七秒的毒液，使经过的僵尸减速。接下来，我们就来测试一下，他们分别对战一个小丑僵尸，看他们谁更厉害。本场原始大王花获胜，二阶厨师韶兰浓缩料理，厨师韶兰有百分之五十概率投掷出浓缩汤汁，对单隔范围内的僵尸造成伤害，并进入恶臭状态。二阶原始大王花毒爆，有百分之五十的概率在杀死僵尸后，引发伤害为一百点的毒爆。接下来我们就来测试一下，他们分别对战一个锤子僵尸，看他们谁更厉害。本场原始大王花获胜。三阶厨师韶兰，工序稳定，浓缩料理的技能触发概率提升百分之一百，有百分之一百概率制作出浓缩汤汁。三阶原始大王花大杀器，有百分之九十的概率在杀死僵尸后，引发伤害为一百点的毒爆。接下来我们就来测试一下，他们分别对战一个锅炉僵尸，看他们谁更厉害本场平局，四阶厨师韶兰种植时有中概率直接释放能量斗大招，将一团大型粘液料理拍出，锁定前方守卫敌人击中并爆开，以此僵尸为中心五乘以五范围，造成九百伤害及臭气效果。四阶原始大王花种植时有中概率直接释放能量斗大招，对右侧最多五个单位发射毒液，毒液会造成自身攻击力的四倍，范围为二乘以一的建设伤害，并在命中僵尸后，对三乘以三范围内的僵尸额外造成伤害。
。接下来我们就来测试一下，他们分别对战三个报纸僵尸，看他们谁更厉害。本场厨师勺篮获胜。五阶厨师勺篮，新式料理。厨师勺篮更换了汤汁的款式，汤汁由绿色变成了紫色，并且能使恶臭状态下的僵尸每秒受到二百点伤害。五阶原始大王花，交叉爆炸。大王花吐出的毒液球在命中时触发施暴，对建设单位造成八十点伤害。接下来我们就来测试一下，他们分别对战一个贝壳僵尸，看他们谁更厉害。本场厨师勺篮获胜。